Ambebi, same grelos shua gulidan. Завтрашнего дня в Зубдиде будет восстановлено движение межгородских автобусов и микроавтобусов. Президент Грузии предстал перед парламентом. Министр экономики Украины подает в отставку. С этими и другими новостями вас ознакомит Майя Пипе. Путь от независимости к свободе пока еще нужно пройти, заявил президент Грузии Георгий Марк Велашвили в ходе выступления в парламенте страны. Как пояснил президент, независимость означает освобождение от подчинения кому бы то ни было, а свобода подразумевает а, протарение собственного пути. И свободная Грузия – это единственная та Грузия, которая сможет объединиться не только территориально, но и содержательно, где друг с другом встречаются грузинское прошлое, настоящее и будущее, отметил президент. Напомню, сегодня Георгий Марк Велашвили с ежегодным Докладом предстал перед парламентом. Милицейские патрули появятся в деревнях и селах Абхазии. Об этом заявил глава, глава МВД де-факто Абхазии Леонид Забжба на пресс-конференции. Сегодня, по его словам, патрули и наряды будут контролировать соблюдение правопорядка в селах. Также сотрудники милиции будут оказывать необходимую помощь жителям. Он также добавил, что в сутки на дежурство выходят 140 патрульных машин милиции. Леонид Забжба отметил, что благодаря круглосуточному патрулированию на дорогах Абхазии количество ДТП заметно уменьшилось. О автовокзал в одностороннем порядке расторг арендный договор с компанией «Метро Плюс». Соответствующий документ, подписанный директором вокзала Ирина Дарая, водителям сегодня представил председатель профсоюза транспорта и работников дороги Лаврентий Алания. По его словам, с территории автовокзала «Метро Плюс» не сможет выполнять межгородские рейсы. В Зубдеде водители опротестовывали появление компании «Метро Плюс» на автовокзале. Как уже было сказано, завтрашнего дня движение межгородских автобусов и микроавтобусов будет восстановлено. Молодая женщина скончалась в Аджаре от осложнений после гриппа. Об этом сообщает новости Грузия. С начала 2016 года от осложнений, вызванных гриппом, скончались 8 человек, 7 после вируса H1N1, а 1 после H3N2. Всего в Аджаре лабораторно подтвержден 31 случай заболевания H1N1. Из них 9 человек находятся в стационаре, продолжают лечение. 20 человек выздоровели а двое скончались. Зарубежные новости. Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абрамовичус объявил о решении подать в отставку из-за невозможности проводить реформы. Сегодня я принял решение подать в отставку с должности министра из-за резкой активизации блокирования системных и важных реформ в стране, сказал он. Кроме того, по его словам, препятствия для работы министерства создавал народный депутат Игорь Каноненко, замглавы фракции блока Петра Порошенко в Верховной Раде. Он также обвинил власти в навязывании сомнительных личностей в свою команду и подчеркнул, что не согласовывал свою отставку ни с президентом, ни с премьером страны. Литовец Айвар Сабрамович занимал пост министра экономики страны с декабря 2014 года. Он является бизнесменом и совладельцем компании East Capital. Перед назначением на пост министра он получил украинское гражданство. Посол США в Киеве Джеффри Пайет назвал Абрамовичуся одним из ведущих лидеров реформ в украинском правительстве. И о погоде к концу нашего выпуска. На всей территории Грузии в течение трех дней будет солнечная погода, сообщают синоптики. В Западной Грузии будет плюс 15-20 градусов по Цельсию, а в Восточной Грузии плюс 10-15 градусов. По их же информации, в ближайшие три дня осадков не ожидается. У меня все к этому часу с новостями дня. С вами была Майя Пепе. Всего доброго.